বন্ধুরা আশা করি তোমরা সবাই ভালো আছো তো আমার চ্যানেলে তোমাদের সবাইকে স্বাগতম আজকে আমি ওয়েস্ট বেঙ্গল কাউন্সিল অফ হায়ার সেকেন্ডারি এডুকেশনের অর্থাৎ দ্বাদশ শ্রেণীর একটা খুব গুরুত্বপূর্ণ বিষয় নিয়ে আলোচনা করব দ্বাদশ শ্রেণীর ভূগোলের দশম অধ্যায় প্রাকৃতিক দুর্যোগ ও বিপর্যয় তো এই অধ্যায় থেকে আমি মূল বিষয়টি তোমাদের সামনে বুঝিয়ে দেবো এবং তার সঙ্গে অতি সংক্ষিপ্ত কোশ্চেনগুলোও তোমাদের সামনে তুলে ধরবো যেগুলো কিন্তু সামনের পরীক্ষায় তোমাদের আসতে পারে তার আগে যারা এখনও চ্যানেলটিকে সাবস্ক্রাইব করেনি অবশ্যই সাবস্ক্রাইব করে নাও এবং বেল আইকন অবশ্যই ক্লিক করে রাখো কারণ এরকম আরও গুরুত্বপূর্ণ ভিডিওগুলো তোমরা তাহলে দেখতে পাবে তাহলে শুরু করা যাক আজকের মূল আলোচনা বন্ধুরা তাহলে শুরু করা যাক আজকের মূল আলোচনা আজকে আমরা যে বিষয় নিয়ে মূল আলোচনা করবো সেটা হলো দ্বাদশ শ্রেণীর ভূগোলের দশম অধ্যায় মানুষ পরিবেশের অন্তক্রিয়া অর্থাৎ পরি প্রাকৃতিক দুর্যোগ ও বিপর্যয় তো এর আগে কিন্তু আমি তোমাদের এক থেকে নবম মধ্যে অর্থাৎ সমস্ত অধ্যায়গুলো করে দিয়েছি যারা দেখনি তারা অবশ্যই দেখে নিও সেখান থেকে তোমরা সমস্ত জিনিস শিখে যেতে পারবে এবং সমস্ত শর্ট কোশ্চেনগুলোও কিন্তু তার মধ্যে পেয়ে যাবে তো আজকে আমাদের মূল আলোচনা হলো প্রাকৃতিক দুর্যোগ ও বিপর্যয় একদম প্রথমেই আমি বলে নেব একদম একটা বেসিক আইডিয়া আমি তোমাদের ভেতরে দিয়ে দিচ্ছি দেখো দুর্যোগ আর বিপর্যয় দুর্যোগ জিনিসটা কি আর বিপর্যয় জিনিসটা কি মনে করো কোনো স্থানে একটা বন্যা হলো তো বন্যা হওয়ার মুহূর্তে আমরা কিন্তু কিছুই করতে পারি না যখন বন্যাটা হয় তখন আমরা কোনো জায়গায় চুপচাপভাবে দাঁড়িয়ে থাকি তো সেই যে মুহূর্তটা বা যে সময়টাই বন্যাটা চলছে সেই সময়টা হলো দুর্যোগ মনে রাখবে আর বন্যাটা যখন হয়ে গেল শেষ হয়ে গেল তারপরে কিন্তু কি করে সাধারণ মানুষ আমাদের হেল্প করে মানুষ বিভিন্নভাবে আমাদের উপকারে এগিয়ে আসে বা আমাদের খাবারের যোগান দেয় বা আমাদের বাসস্থানের যে বিভিন্ন ক্রিয়াকলাপ ভেঙে চুরে গেলে সেগুলোকে আমরা ঠিক করি তার পরবর্তী পর্যায়ে কিন্তু শুরু হয় বিপর্যয় অর্থাৎ তাহলে আমরা দুটো মূল বেসিক আইডিয়া কিন্তু আমরা পেলাম যে সময় ঘটনাটি ঘটে সেই ঘটনার সময়টা হলো দুর্যোগ আর ঘটনা ঘটার পরবর্তী যে মুহূর্ত সেটা হলো বিপর্যয় অর্থাৎ একটা জিনিস কিন্তু তোমাকে পরিষ্কার আমার এই কথাটির মধ্যে দিয়ে বুঝতে হবে যখন আবহাওয়াজনিত বা কোনো কারণজনিত প্রাকৃতিক বা মনুষ্য সৃষ্ট বা প্রাকৃতিক মনুষ্য সৃষ্ট যে কোনো কারণেই হোক না কেন কোনো প্রাকৃতিক ঘটনা ঘটে সেই ঘটনা ঘটার মুহূর্তটাই হলো দুর্যোগ এবং তার পরবর্তী পর্যায়ে যে পরিকল্পনা বা যে ব্যবস্থা গ্রহণ করা হয় সেই সমস্ত পরিকল্পনা ও ব্যবস্থা সমূহকে একত্রে বলা হয় বিপর্যয় এইবার আমরা চলব পরপর তোমাদের স্টেপ বাই স্টেপ আমি আরও বিভিন্ন জিনিসগুলো একের পর এক এইভাবে বুঝিয়ে দেবো দেখো মনে রাখবে কিন্তু প্রাকৃতিক পরিবেশের একদম সক্রিয় জৈব উপাদান যদি কাকে বলা হয় তাহলে বলবে মানুষ কিছু কিছু শর্ট কোশ্চেন আমি মুখে বলে দিচ্ছি যেগুলো আমি নোটস করিনি কিন্তু এই কথাগুলো তোমরা শুনে প্রয়োজনে নোটস করে নাও তাহলে কি বললাম প্রথম কথাটা বললাম যে মানুষ প্রকৃতির পরিবেশের অন্যতম সক্রিয় জৈব উপাদান মনে রাখবে এবার দেখো দুর্যোগের সংজ্ঞাটা পরীক্ষায় তোমাদের খুব আসতে পারে কিভাবে লিখবে একটি কার্যকারী হানিকারক প্রাকৃতিক বিষয় ঘটনা বা মানবিক কার্যাবলী যা প্রাণহানি আঘাতপ্রাপ্তি সম্পত্তি ধ্বংস সামাজিক ও অর্থনৈতিক বিঘ্ন বা পরিবেশ সংক্রান্ত অবক্ষয় ঘটিয়ে থাকে তাকে দুর্যোগ বলে দেখো সমস্ত পরিমাণ ব্যাখ্যাটা কিন্তু আমি এখানে তোমাদের মধ্যে তুলে ধরেছি তারপরের যে পার্টটা রয়েছে দেখো হ্যাজার্ড শব্দটি প্রাচীন ফ্যাস ফরাসি শব্দ হ্যাসার্ড ও আরবি শব্দ আজ হার থেকে সৃষ্ট যার অর্থ হলো সুযোগ বা ভাগ্য বা মৃত্যু এখানে আমি কিছু মোস্ট ইম্পর্টেন্ট কথাগুলো তোমাদের সামনে নোটস করেছি যেমন দুর্যোগ ক্ষুদ্র মাত্রায় সংগঠিত হয় দুর্যোগের উৎস কিন্তু দুই প্রকার একটা প্রাকৃতিক দুর্যোগ একটা হলো মানবিক দুর্যোগ মনে রাখবে কিন্তু দুর্যোগের শ্রেণীবিভাগ নয় কিন্তু দুর্যোগের শ্রেণীবিভাগ কিন্তু আবার তিন প্রকার একটা প্রাকৃতিক দুর্যোগ একটা মনুষ্য সৃষ্ট দুর্যোগ এবং একটা হলো আধা প্রাকৃতিক দুর্যোগ মনে রাখবে যে ভূতাত্ত্বিক দুর্যোগ ভেরি ভেরি ইম্পর্টেন্ট কিন্তু এইভাবেই কিন্তু তোমাদের এই অধ্যায় থেকে প্রশ্নগুলো আসে ভূতাত্ত্বিক দুর্যোগের উদাহরণ কী কী ভূমিকম্প অগ্ন্যুৎপাত সুনামি চ্যুতি গঠন ভূমি দাস ভূমির অবনমন জলবায়ু সংক্রান্ত দুর্যোগ কী কী ঘূর্ণবাত উষ্ণ শীতল তরঙ্গ শিলাবৃষ্টি বজ্রপাত জল সংক্রান্ত দুর্যোগ কী কী বন্যা খরা মরুকরণ লবণাক্তকরণ জৈবিক দুর্যোগের দুটি উদাহরণ দাও বিভিন্ন প্রকার সংক্রামণ ব্যাধি যেগুলো রয়েছে সেগুলো কিন্তু জৈবিক দুর্যোগের উদাহরণ তারপর দেখো প্রকৃতি ও মনুষ্য সৃষ্ট উভয়ের ক্রিয়ার ফলে যে দুর্যোগটা সৃষ্টি হয় সেটা হলো ভূমিধ্বস নদীবাদের ভাঙন বন্যা প্রভৃতি মনুষ্য সৃষ্ট দুর্যোগ জন বিস্ফোরণ যুদ্ধ পারমাণিক বোমা বিস্ফোরণ ইত্যাদি এবার আমরা চলে যাব ডিজাস্টার বা বিপর্যয় জিনিসটা কি দেখো শব্দটির উৎপত্তি ফার্সি ফরাসি শব্দ ডিস্টার থেকে যেখানে ডেস শব্দের অর্থ মন্দ বা অশুভ ব্যাড অর ইভিল এবং স্টে শব্দের অর্থ হলো তারা এই দেশ ও অ্যাস্টে শব্দ দুটি মিলে উৎপত্তি ঘটেছে ডিজাস্টার শব্দের অর্থ কোনো অশুভ তারার প্রভাবে বিপর্যয় এটা হলো অর্থগত মিনিং যেখান থেকে তোমাদের জাস্ট এম সিকিউ বা এস
এমন মারাত্মক প্রাকৃতিক ঘটনা যা মানুষের স্বাভাবিক কার্যকলাপ ও জীবনের ছন্দকে বিঘ্নিত করে তাহলে বিপর্যয় কি জিনিস বিপর্যয়ের ক্ষেত্রে ভূতাত্ত্বিক গবেষণার মাধ্যমে জানা যায় যে বিপর্যয় হলো এমন মারাত্মক প্রাকৃতিক ঘটনা যা মানুষের স্বাভাবিক কার্যকলাপ ও জীবনের ছন্দকে বিঘ্নিত করে তো বুঝতেই পারছো যে দুর্যোগের পরে বিপর্যয় ঘটবে এবং মানুষের যে স্বাভাবিক জীবনযাত্রা সেই স্বাভাবিক জীবনযাত্রা ঠিকঠাক থাকবে না দেখো বিপর্যয়ের ক্ষেত্রে কিছু কথা তোমাকে মনে রাখতে হবে বিভিন্ন সংস্থা বা বিভিন্ন গবেষণালব্ধ তথ্য এগুলো যে এক মিলিয়ন ডলারের বেশি ক্ষতি হলে তবেই সেটা বিপর্যয়ের মধ্যে পড়বে একশোর বেশি প্রাণহানি হতে হবে এবং একশোর বেশি সংখ্যক মানুষ আহত হতে হবে এই যে তিনটে সূত্র আমি বললাম এই তিনটে সূত্র যদি কমপ্লিট হয় তবেই সেটা বিপর্যয় হবে অর্থাৎ কি কি এক মিলিয়ন ডলারের বেশি ক্ষতি হতে হবে একশোর বেশি প্রাণহানি হতে হবে এবং একশোর বেশি সংখ্যক মানুষ আহত হতে হবে পরে শর্ট কোয়েশ্চেন দেখো মনুষ্য সৃষ্ট বিপর্যয় কি কি যানবহন জনিত দুর্ঘটনা যুদ্ধ সংঘাত দাঙ্গা পরমাণু বিস্ফোরণ ব্রয়লার বিস্ফোরণ অনেকে বলতে হবে স্যার ব্রয়লার বিস্ফোরণটা কি তাপ বিদ্যুৎ গবেষণাগার বা তাপ বিদ্যুৎ কেন্দ্রে যে বিস্ফোরণটা হয় সেটাকে বলা হয় ব্রয়লার গবেষণা বিস্ফোরণ দেখো ভারতে মোট জনসংখ্যা সিক্স পার্সেন্ট প্রাকৃতিক বিপর্যয়ের দ্বারা আক্রান্ত হয় মনে রাখবে বেস্ট ইম্পর্টেন্ট শর্ট কোয়েশ্চেন ভারতে মোট জনসংখ্যা সিক্স পার্সেন্ট কিন্তু প্রাকৃতিক বিপর্যয়ের দ্বারা ঘটে থাকে তারপর এটা দেখো বিপন্নতা কী জিনিস প্রাকৃতিক দুর্যোগ বা বিপর্যয়কে প্রতিরোধ করার সামগ্রিক ক্ষমতাই হলো বিপন্নতা মানে বিপন্নতাটা কী জিনিস বিপন্নতা হলো একটা ক্ষমতা বা একটা সচেতনতা বা আমাদের ক্রিয়াশীলতা তো কি বলছে প্রাকৃতিক দুর্যোগ বা বিপর্যয়কে মানে দুর্যোগ বা বিপর্যয় হওয়ার পরে আমরা সেই যে ক্ষতিটা হলো সেই ক্ষতিটাকে কিছুদিনের মধ্যে সেটাকে কি করি আবার লেভেল করে ফেলি বা ঠিক করে ফেলি সেই যে পাওয়ার সেই যে ক্ষমতা সেই ক্ষমতাই হলো বিপন্নতা দুর্যোগ প্রতিরোধ করার সক্ষমতার ওপর বিপন্নতা নির্ভর করে দেখো ঝুঁকি কি রিক্স কি ঝুঁকি বলতে এমন একটা অবস্থাকে বোঝায় যা সবসময় ঋণাত্মক প্রভাব বিস্তার করে ঝুঁকি হলো প্রত্যাশিত ক্ষয়ক্ষতির সম্ভাবনা কোনো প্রাকৃতিক বা মনুষ্য সৃষ্ট ঘটনাবলী বিপর্যয়ে পরিণত হওয়ার সম্ভাবনা থেকেই ঝুঁকি সৃষ্টি হয়ে থাকে কথাটা ভালোভাবে বুঝে না ওই জায়গাটা কি বলছে ঝুঁকি হলো আমি বুঝিয়ে দিচ্ছি এমন একটা অবস্থা যা সবসময় একটা ঋণাত্মক দিক বিস্তার করে ঠিক আছে এটা হলো একটা মানে ধরো এক টাকা বন্যা হলো তো আমরা একটা ক্যালকুলেশন করতে পারি যে কী পরিমাণ ক্ষয়ক্ষতি হতে পারে এবং কি পরিমাণ মানুষের জীবনহানি হতে পারে মানে একটা আগে থেকে যে একটা প্ল্যানিং বা আগে থেকে যে একটা কল্পনা যে এই পরিমাণ হতে পারে বা এই ক্ষতি হতে পারে এই অ্যামাউন্ট লাগতে পারে ক্ষয়ক্ষতি পূরণের জন্য এত টাকার ক্ষতি হয়েছে এই যে পরিমাণটা এই পরিমাণটা নির্ণয় করার যে সম্ভাবনা সেটাই হলো ঝুঁকি তাহলে আমরা বলতে পারি না যে এত পার্সেন্ট ঝুঁকি রয়েছে সেই যে ব্যাপারটা সেটাকেই বলা হচ্ছে ঝুঁকি তো ঝুঁকিকে আমি আর দিয়ে যদি দেখাই ঝুঁকি সমান সমান এইস প্লাস বি অর্থাৎ দুর্যোগ যোগ বিপন্নতা সমান সমানই কিন্তু ঝুঁকি মানে আমরা কতটুকু মেটাতে পারবো এবং কি পরিমাণ দুর্যোগের সে সমস্ত কিছু মিলেই তৈরি হয় ঝুঁকি ঝুঁকি দুই প্রকার একটা হলো গুণগত ও আর একটা হলো পরিমাণগত জেনে রাখবে এবার দেখো ভারতের যে দুর্যোগ বা বিপর্যয় প্রবণ অঞ্চলগুলো ধসের ক্ষেত্রে যদি বলে ভারতের ধস প্রবণ অঞ্চল মনে রাখবে হিমাচল প্রদেশ ও জম্মু কাশ্মীর ভূমিকম্প ও ঘূর্ণবাত অঞ্চল সমগ্র উত্তর ও মধ্য ভারত খরা অঞ্চল গুজরাট মহারাষ্ট্র দুর্ভিক্ষও কিন্তু গুজরাট ও মহারাষ্ট্র বন্যা তে হলো অসম এবং বিহার এগুলো হলো ভারতের যে দুর্যোগ ও অঞ্চলগুলো খারাপ যে অঞ্চলগুলো রয়েছে সেই অঞ্চলগুলো তারপর দেখো ভারতের সরবৃহৎ বন্যা হয়েছিল কাশ্মীরে দু সালে ভারতের সবচেয়ে বড় হরকাবান হয়েছিল উত্তরাখণ্ডে দু সালে ভারতের সবচেয়ে বড় সুনামি আন্দামান নিকোবরে হয়েছিল দু সালে ভারতের সবচেয়ে বড় ভূমিকম্প দু সালে হয়েছিল গুজরাটে ভারতের সবচেয়ে বড় সাইকেল উনিশশো সালে হয়েছিল উড়িষ্যাতে ভারতের সবচেয়ে বড় ভূমিদস হয়েছিল পুনেতে দু সালে দেখো এই যেগুলো দিলাম যেগুলো কিন্তু তোমাদের সিলেবাসে রয়েছে এবং মোস্ট ইম্পর্টেন্ট কোয়েশ্চেন যেগুলো কিন্তু ভারতের মধ্যে সবচেয়ে বৃহৎ বৃহৎ যে বিপর্যয়গুলো বা দুর্যোগগুলো সেগুলো আমি তুলে ধরলাম এবার দেখো তোমাদের এম সি কিউতে যে এসি কিউতে আরও কিছু প্রশ্ন আসতে পারে সেইগুলো একটু দেখে নাও ভূতাত্ত্বিক বিপর্যয় ভূমিকম্প অগ্নদগম ধস সোনামি হিমানি সম্প্রপাত জল সংক্রান্ত বিপর্যয় বন্যা জোয়ারি স্রোত খরা শীতল স্রোত ইউট্রোফিকেশন আর্সেনিক দূষণ বায়ুমণ্ডল সংক্রান্ত বিপর্যয় কী কী ঘূর্ণিঝড় শিলাবৃষ্টি টর্নেডো ঝড় উল্কাপাত জৈবিক বিপর্যয়ের মধ্যে রয়েছে মহামারী দাবানল ভূমিরূপগত বিপর্যয়ের মধ্যে রয়েছে বন্যা খরা নদীবাদ ভাঙন মৃত্তিকা ক্ষয় ভূমিদস দেখো এবার মোস্ট ইম্পর্টেন্ট একটা কোশ্চেন এই কোশ্চেনটা প্রায়বারই ঘুরিয়ে ফিরিয়ে আসছে বিপর্যয়ের পূর্বে ব্যবস্থাপনা তো বিপর্যয়ের পূর্বে আমাদের কী কী ব্যবস্থা নিতে হয় সেটাই দেখো প্রথম কাজটা কি তথ্য সংগ্রহ ও বিশ্লেষণ প্রশ্ন এভাবে আসবে যে
তারপর সতর্কীকরণ আপত্তি আপৎকালীন প্রস্তুতি এগুলো মানে এর পরেই তারপরে খসড়া তৈরি করা বা যে মডেলগুলো রয়েছে সেগুলো কিন্তু পুরো ব্যবস্থা মানে মেন তোমরা যেটা মনে রাখবে ফার্স্ট এবং সেকেন্ডটা প্রথম কাজ হচ্ছে তথ্য সংগ্রহ ও বিশ্লেষণ এবং দ্বিতীয়টা হলো বিপন্নতার মাত্রা হ্রাস আর বিপর্যয়ের পরবর্তী ক্ষেত্রে কি কি রয়েছে দেখো প্রথম কাজ কি বিপর্যয়ের পরে প্রথম কাজ হলো উদ্ধার কাজ তারপরের কাজ হলো ত্রাণের ব্যবস্থা তারপরে কাজ হলো পুনর্গঠন তারপরে কাজ পুনর্বাসন মনে রাখবে তাহলে বিপর্যয়ের পরবর্তী ক্ষেত্রে প্রথম কাজটা কি উদ্ধার করা তারপরে দেখো ভারতের বিপর্যয় ব্যবস্থাপনা আইন গঠিত হয় উনিশশো খ্রিস্টাব্দে মনে রাখবে ভারতের বিপর্যয় ব্যবস্থাপনা আইন গঠিত হয় দু খ্রিস্টাব্দে পরের মোস্ট ইম্পর্টেন্ট কোয়েশ্চেন ইএমপি মডেল জিনিসটা কি দেখো ইএমপি মডেলটা কি দুর্যোগ ও বিপর্যয়ের কারণ ও প্রভাব অনুসন্ধান করে তা প্রতিরোধের উদ্দেশ্যে সৃষ্ট গাণিতিক ও রাশিবিজ্ঞান ভিত্তিক মডেলকে ইএমপি মডেল বলে দেখো প্রশ্নটা বুঝে নাও আবার একবার দুর্যোগ ও বিপর্যয়ের কারণ ও প্রভাব অনুসন্ধান করে তা প্রতিরোধের উদ্দেশ্যে সৃষ্ট গাণিতিক ও রাশিবিজ্ঞান ভিত্তিক যে মডেল সেই মডেলকে বলা হয় ইএমপি মডেল তো এই হলো তোমাদের মূল ইম্পর্টেন্ট দুর্যোগ ও বিপর্যয় অর্থাৎ হ্যাজার্ড ও জিসার্ড যে তোমাদের চ্যাপ্টারটা রয়েছে সেই চ্যাপ্টারের মোস্ট ইম্পর্টেন্ট এমসিকিউ এবং এসিকিউগুলো কিন্তু আমি তোমাদের সামনে আলোচনা করে দিলাম আশা করি যে এখান থেকেই তোমাদের মূল প্রশ্নগুলো আসবে এবং বড় কোশ্চেনের জন্য অবশ্যই তোমরা দুর্যোগ বিপর্যয়ের পার্থক্য এবং এই যে যে দুটো প্রশ্ন বললাম মানে আগে যে কি কি ঘটনা ঘটেছে ব্যবস্থাপনার পূর্ববর্তী ঘটনা এবং পরবর্তী ঘটনা এই যে কথাগুলো বললাম এই কথাগুলো একটু মাথায় রাখবে এবং কোন ধরনের বিপর্যয় মানে প্রাকৃতিক অপ্রাকৃতিক মনুষ্য সৃষ্ট এইগুলোর উদাহরণগুলো একটু ভালো করে পড়ে রাখবে তো আশা করি আমি ভালো তোমাদের বোঝাতে পারলাম তাহলে অবশ্যই লাইক করো বন্ধুদের সঙ্গে শেয়ার করো যারা চ্যানেল নতুন এখনও সাবস্ক্রাইব করেনি অবশ্যই সাবস্ক্রাইব করে তো আজকের মতো আমি এখানে শেষ করলাম ধন্যবাদ